Dapat register ka na ba ng TM SIM card mo or Globe? Kung hindi pa, ituturo ko sa inyo kung paano yung proseso. Since nag-start na po yung SIM registration, marami yung nagre-register ngayon kaya medyo hirap pumasok sa my website ng Globe. So, sa pag-register, punta lang po kayo sa may Chrome ninyo or Google. I-type nyo lang po yung new.globe.com.ph simreg. So, ayan po yung sa taas. Kapag na-type nyo na po yan, i-enter po natin at ganito po yung lalabas. Hanapin po natin dito yung kanilang website. So, dito tayo sa may register your Globe SIM card. Yan po yung i-click ninyo. Next, ganito po lalabas. Iba ba, may kita natin dito yung steps to register. So, so kung i-click nyo po yan, lalabas po yung mga prosesa kung paano sa pag-register. Siyempre, dito na lang kayo manood para hindi na kayo mahirapan. Next, may kita natin dito yung list of accepted IDs. Sa iba ba, merong more about SIM registration. At sa gilid, meron ditong register here. So, i-click po natin yung register here na yan. Para lalabas yung form sa pag-fill out na ating SIM. At ito na nga po yun. Register your SIM now in compliance with Republic Act 11934. So, activate SIM cards will need to be registered. So, start na tayo. Sa iba ba, may nakikita tayo dito na enter your mobile number. So, lalagay ko lang dito yung mobile number ko at i-click natin yung register. At ganito po lalabas. Verify your number. We sent you one time PIN to sa number na nilagay ko at ito na nga, nakapag-message na si Globe. At ito yung PIN, 6413391. So, ilalagay po yan natin dito sa may ibaba. Huwag niyo po yan i-share yung pin nyo sa iba ha. Baka manakaw nila yung SIM number nyo. So, ayan. Si-share ko lang yan sa inyo kasi gamit ko na. So, ayan. Lalagay na natin dito yung 641391. At ayan. Ito yung lumabas. About you. We've detected that your Globe prepaid SIM hasn't been registered with us. We'll need this information to enroll your account. Please provide your SIM details. So, ilalagay natin yung mga importanteng details dito at dito na tayo mag-fill out para sa SIM registration. So, itaas na ilagay na natin yung mobile number at dito na tayo sa iba ba, tell us about yourself. Ilagay lang natin ang ating first name, last name, middle name at sa suffix, yun po yung junior, senior, the second, the third, the fourth, the fifth, the sixth. So, kung meron ko man, i-click nyo muna yung suffix na yan para sa pag-add. Next, lagay mo rin yung birthday natin. After natin mag-fill out, mag-automatic or mag-activate po yung gender. So, select mo lang yan, male or female. Next, yung nationality, automatic Philippines. Next naman, dito sa my registration type. So, i-click po natin yan at ganito po lalabas. Kung ikaw ay owner ng SIM card mo, click mo yung owner. Kung ikaw ay bata pa at wala pa sa tamang edad, dito mo po ilagay, parent legal guardian. At kung ikaw ay nasa company or representative, dito mo po i-click authorized signatory or representative ng company. Since ako, owner ako ng SIM card ko, sarili kong SIM card at nasa legal age na ako, i-click ko lang yung owner. Kung ikaw ay underage naman, yung parent or legal guardian mo po, ilagay dyan, i-click. So, ayan, i-click ko muna yung owner since ako yung magre-register ng sarili kong SIM. So, dito na tayo next, where do you live? I-fill out mo lang dito yung unit number, house number, building name, street, village, subdivision, province, city, barangay, at zip code. Sa zip code, sa hindi nakakaalam, search nyo lang po yung zip code ng inyong lugar. So sa province, ayan, piliin nyo lang dyan kung saan yung province mo. Make sure kung anong nakalagay sa ID mo na address, yun po ilagay mo dito. Sa hindi nakakaalam sa pag-search ng zip code, type nyo lang po sa Google yung address nyo or municipality tapos lagay mo zip code. Automatic lalabas po yun. Next. Ganito po lalabas kapag naklik yung next, verify your identity, please take a photo of a valid ID so we're sure it's you. Yung size po na maximum ay 2 MB, photos must be NPNG, JPEG, HEIC, or PDF. Make sure your chosen ID is not blurred or cropped. Ang pangit lang sa globe dahil 2 MB lang yung size na inaalaw nila. Kailangan po natin mag-convert. So ayan, sa ID type, ito po may kita natin. So ayan, piliin nyo lang dyan, Certificate of Registration, Driver's License, GSIS, ABP, LTO, PF, NBI, other... OWA ID, Passport, Philippine Identification, Police Clearance, o PRC. Kapag wala dyan sa nabanggit, click nyo lang po yung other. Try mo yung kung barangay ID lang meron ka, try mo i-click yung other, tapos yun yung i-present mo. So yan, select nyo lang dyan, at sa iba ba, lagay lang natin yung ID number kapag okay na. For example, yung na-select mo ay yung mid-card. Ilagay mo lang yung ID number ng yung mid-card, may kita nyo po yan sa may ID ninyo. 
Next, dito na tayo sa photo of your valid ID. So, mag upload tayo or pwede rin tayo mag-take a photo. So, ang gawin nyo na lang, mag-upload kayo. Picturean nyo muna yung ID nyo, tapos i-upload natin dito. Tapos, mag-selfie din kayo nakasama yung ID. Kung anong ginawa nyo sa my smart yan ang din po gagawin natin dito sa my globe So, ayan. After nyo ma-enter yung ID number, i-click na natin yung upload or take a photo. Tapos, magsiselect tayo dito. I-click lang natin yung files. Depende po yan sa cellphone nyo, ha. Tapos, hanapin natin sa gallery kung saan ko na-save yung ID photo at selfie. Ayan, balik kayo nang makakaanap nyo yung sariling cellphone nyo naman yung gamit nyo. At matatandaan nyo rin yan kung saan nyo nilagay. So ayan, hanapin ko lang dito yung akin. At ito nangyari, yun nga sinasabi ko yung file size daw ay sobra sa 2MB. Eh syempre high tech naman yung mga cellphone natin tsaka magandang quality na ba diba? Tayo na mag-adjust. Yung gawin natin, yung file size na yan, since mataas yung files, yung MB ng ano ko picture, i-reduce -re natin. Ituturo ko sa inyo yan kung paano mag-reduce ng size ng ating picture. So, punta kayo sa may Google nyo or sa may Chrome ulit at isearch nyo po yung image file reducer. Tapos, i-enter po natin yan at maghanap tayo dito ng libreng website para makapag-reduce ng ating picture. So, ito po yung website, compress.jpg. Ayan, mag-drop lang tayo or mag-upload ng ating picture. So, yung picture natin kanina na mataas yung MB, Select natin, hanapin natin dito at i-click para makapag-upload doon sa website para ma-reduce niya. Ayan, 3.3 MB kasi yung size para maging, ano na lang, KB. Ayan, naging less 75 na. So, ayan, i-download lang natin yan. Tapos, i-upload natin yan sa my globe kasi tayo pa nag-adjust, diba? So, yun, ang gagawin ulit sa may selfie photo. Click nyo lang yung upload file ulit, tapos select natin. Hanapin naman natin yung selfie photo. So, tapos na yung ID. Hanapin ulit natin sa may uh, gallery ko yung selfie photo. Yan, sana kita nyo may mga ipin kasi nagbo-vlog din ako po sa may ano, dentist. So, yan uploaded na, negative 79 at i-download na naman natin yan para ma-reduce yung size. So, check natin yan from... For MB ata, magiging KB na lang siya. So, may kita naman yun sa settings. Ayan, select natin at ito. Naging ano na lang, 542 KB. So, ayan, pwede na natin yan i-upload sa my globe. Punta na tayo dun sa my globe. Ibayin nyo lang yung tab ha, para hindi kayo maulit pa ulit ulit. Ayan, kasi sa akin sineselect ko lang yung tab kung saan ako nag ano. Register. So, ayun na. Dito na. Mag-upload na tayo ulit. Click natin yung upload. Ayan. Select na natin yung mga na-reduce natin na ID. So, ayan. Uploaded na siya. ba? Diba? Next. Take a selfie. I-upload natin yung selfie photo. Since na-reduce na yung file. O, ba? Diba? Uploaded na. Next naman. Kapag okay na at na-enter nyo na lahat at nalagay na yung ID number, click na natin yung next na button. Ayan. Sa final step, ganito po lalabas. Basahin nyo lang yan, pwede nyo rin yung select English or Filipino. So, i-click nyo lang yung I agree to all information stated below. I confirm that I have read, understood, and agree to, the be, to be bound by the Globe prepaid scheme. Thus, I agree to receive commercial and promotional alerts at i-click nyo rin yung I allow Globe to share my personal data with the Globe Group portfolio for credit scoring, business analytics, and product development. Kapag okay na, click na natin sa ibaba yung submit button. At ito po yung lalabas. Registration complete na sa wakas. Thank you for registering. Please save the number below for future reference. So, screenshot natin yan, yung reference number. Kagaya, kagaya yan sa may smart na control number. So, kung gusto nyo mag-register ng panibagong ad ng SIM, kung may extra SIM pa kayo ng TM or Globe, click nyo lang guys yung register another number. Same process lang din. So, Nakagawa na akong tutorial para sa Globe at susunod gagawa naman ako para sa Dito Telco. Kaya naman mag-subscribe ka sa YouTube channel ko at sa my Facebook page ko para maging updated ka sa mga bawat upload ko about dito sa tutorial ng Smart Globe SIM Registration. Kung may mga katanungan ka, mag-comment ka lang po sa comment section ng video na ito. Hanggang dito na lamang yung vlog natin. Maraming salamat po sa inyong panonood.